வாழ்க வலமுடன் வாழ்க வையகம் இந்த வீடியோவில் நாம் மௌன விரதம் எதனால் இருக்கிறதுங்கிறதும் அதோட பயன்கள் என்னங்கிறத பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் யோக பயிற்சியிலேயே மிகவும் உன்னதமான பயிற்சின்னா அது வந்து மௌனம் தான் மௌனமாக இருக்கிறதுங்கிறது பேசாமல் இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது நம்மளோட எண்ணங்களுமே ரொம்பவும் அமைதியாக இருக்கணும் சராசரியாக ஒரு மனிதன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூவாயிரம் விதமான எண்ணங்கள் அவனுக்கு தோன்றுமா நம்மளுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எண்ணங்கள் கம்மியாகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம மனசு மிகவும் அமைதியாக இருக்கும் மௌனங்களில் மூணு விதமான மௌனம் இருக்கு ஒன்று வார்த்தையை பேசாமல் இருக்கிறது ஒரு விதமான மௌனம் இரண்டாவது மௌனம் செய்கை பண்ணாமல் இருக்கிறது இரண்டாவது மௌனம் மூன்றாவது மகா மௌனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து வார்த்தையும் பேசக்கூடாது செய்கையும் காட்டக்கூடாது எண்ணங்களும் நிறைய வரக்கூடாது எண்ணங்கள் நிறைய வரக்கூடாது அப்படின்னா அவங்க தியானத்தில் தான் இருக்கணும் இந்த மகா மௌனத்தில் அவங்க முழுதுமே தியானத்திலேயே இருப்பாங்க எல்லாருமே வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ மௌன விரதம் இருக்கிறது மிகவும் நல்லது நம்மளோட மனதை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த மௌனம் மௌன விரதம் இருக்கும்போது நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணுங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம மௌன விரதம் எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு நாள் முழுக்க இருக்கணும்னு முடிவெடுத்துருப்போம் அந்த ஒரு நாள் முழுக்க நம்ம எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு அரை மணி நேரம் மெடிடேஷன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் அகத்தாய்வு பண்ணணும் அப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் தியானம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் அகத்தாய்வு இப்படி தான் மூணு மணி மூணு மணி நேரமாக பிரித்து பிரித்து நம்ம பண்ணணும் ரெண்டரை மணி நேரம் அகத்தாய்வு பண்ணுறதுங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட எண்ணங்களை நம்ம ஆராய்ச்சி பார்க்குறது நம்ம மனதுக்குள்ளே போய் நம்மளை மிகவும் பாதித்த சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு திருப்பி திருப்பி தோணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த விஷயங்களை நம்மள மனசுலேருந்து நிரந்தரமாக வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் அகத்தாய்வு நாம் பிறந்தத்துலேருந்து நமக்கு நினைவு தெரிஞ்ச அன்னையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் நமக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறது இல்லை நம்ம மனசை மிகவும் பாதித்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு ஞாபகம் இருக்குது அது சந்தோஷமான தருணமாக இருக்கலாம் இல்லை துக்கமாக இருக்கலாம் இல்லை கவலைகளாக இருக்கலாம் இல்லை அவமானங்களாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம மனசில் ரொம்பவும் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம மனசுலேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அகத்தாய்வு பண்ணுறது ரொம்பவும் நல்லது மௌனம் இருக்கிற அன்றைக்கி அகத்தாய்வு பண்ணினோம்னா அதோட பலன் மிகவும் அபரவிதமாக இருக்கும் அகத்தாய்வு பண்ணும்போது நம்ம அமைதியாக ஒரு இடத்துல கண்ணை முடிக்கிட்ட உட்காந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்த மறக்க முடியாத சில சம்பவங்களை நம்ம ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கணும் அதில் உதாரணத்துக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நம்ம அவமானப்பட்டிருப்போம் அப்படின்னா அந்த வடம் நம்ம மனசில் தீராமல் இருக்கும் அந்த சம்பவத்தை நம்ம மனசில் திருப்பி எடுத்து பார்த்து அந்த தருணத்தை என்னெல்லாம் நடந்ததுன்னு ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அதுக்கு காரணமான மனிதரை நம்ம கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து மனதார அவங்கள வாழ்க வளமுடன் சொல்லி அவங்கள மன்னிச்சு விட்டுட்டோன்னா இந்த தீரா வடு நம்ம மனசில் இருக்கிறது நிரந்தரமாக மனசை விட்டு போயிடும் அதே மாதிரி நம்ம யாருக்காவது ஏதாவது தப்பு செஞ்சுருந்தோம் இல்லை தீங்கு செஞ்சுருந்தோம் அப்படின்னா அந்த தருணத்தை நம்ம மனசில் முன்னாடி கொண்டு வந்து அதற்கு காரணமானவங்க கிட்ட மனதார மன்னிப்பு கேட்டுட்டோன்னா அந்த குற்ற உணர்வு நம்ம மனசுலேருந்து போயிடும் மௌன விரதம் இருக்கிற அன்னைக்கு பேசாமல் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி அகத்தாய்வும் நமக்குள்ளே பண்ணும்போது நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்த நல்லது கெட்டதுக்கான ஒரு தீர்வை நம்ம எடுத்து ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்து ஃப்யூச்சரில் அந்த மாதிரி எந்த தப்பும் நடக்காமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி செய்யும்போது நம்ம இது வரைக்கும் ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிற கர்மாக்களை நம்மளால் நீக்க முடியும் மௌனம் இருந்துட்டு மறுநாள் காலையில் தூங்கி எழுந்திருக்கும் போது ஒரு புது பிறவி எடுத்த மாதிரியும் ஒரு புது வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிற மாதிரியும் ஒரு அனுபவம் ஏற்படும் இது நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தா மட்டும்தான் இந்த அனுபவத்தை உணர முடியும் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட பார்க்கலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம்